。文姐，你这到底扔什么进去了？我这根本就通不动啊！你管我扔了什么？我不能通，能通就卖力点，不然就给我交房租。哎、啊，文姐，你犯得着我？这个，我这就给你拖好，文姐。丽阳，丽阳，我好看吗？文姐，你这么卖力，姐姐应该怎么奖励你呢？文姐，文姐,姐不要，天哪！哎、嗯。原来是梦啊！发梦，三郎，哎，来了，来了，来了！林阳，你这个废物死哪去了？八点钟之前把房租全部给我交上来，晚一分钟我就把你东西全扔出去。文姐啊，文姐啊，文姐啊，文姐是不是你在里边？你开开门，文姐，啊，文姐，啊，文姐。啊！八点钟的房租五千块，赶紧给我交上来。不是，切，我现在真的没有多余的钱，要要不我帮帮你？帮什么帮？再看，我把你眼珠给你抠下来。不是不是，我说我我可以帮你干点什么脏活累活，比如说通通下水道什么的。我，嗯嗯，罗姐，你有没有看到一个木匣子？一个什么破盒子，连我半个门都比不上。黑金至尊卡、啊。我记得这盒子里边不就几张老照片吗？白痴，这个盒子有暗格，传说黑金至尊卡无所不能。别说，你这个仿的还挺像那么回事的。我要去休息了，明天必须交钱。喂，倩倩。亲爱的，明天一早带我去买车，你可千万别忘了。那个倩倩，买车的事咱们能不能再缓缓？我不管，你不带我买，有的是人带我买。喂，哎，你好，我想问一下，尾号是六个八的卡是不是真的？先生，抱歉，我们并没有查询该卡的权限。什么？昨天有人打电话查询至尊卡？你怎么不早说？把他电话给我，我们也要找的人终于出现了。行长，顾家这人已经到了，让他们等着。我现在要去见一个非常重要的人，你给我让开。行长，哎，你没长眼呀？这可是我刚买的鞋，一万多块钱呢。对不起，白经理，我现在给你擦干净。滚开！别用你的脏手碰我鞋子。我等会再给你算账。二位欢迎光临，请问是来买车的吗？妈。妈，你怎么在这儿？想来做手术要钱，毛钱是不打不过。这个臭保洁是你妈？你凭什么欺负我妈？她拖地不看路，把我鞋弄脏了，我没让她赔色好的了。你妈没事儿，小兰做手术需要钱，你别得罪了白经理。我还以为是什么大老板，有个当保洁的妈，怕是连车轮子都买不起。买个车出来都这么丢人，瞧你们这一家都是些什么人？那辆车多少钱？倩倩，那可是保时捷，不是咱们能买得起的。买不起就别碰，被你们这种穷鬼碰过，万一别人不要了，你们可赔不起。哎，我说你看不起谁呢？林阳，我
我就要这辆车。如果你不给我买这辆车，那我们的婚就别结了。我姐姐，妈，你要想买车的话，妈可以去借点钱，给你们买一台便宜的代步。妈，你们不买是吧？好，等着吧。文和尚，哎呦，人家已经在车行了，就等着你付款呢。秦倩，你这什么意思啊？我告诉你，林阳，你不给我买，有的是人给我买。哎呦，和尚怎么才来呀、啊？我刚才去付东银行办点业务，怎么着急和我办事啊？赵、嗯、倩，你们看不出来吗？你的未婚妻呀、啊。都不知道被我玩了多少次，倩倩，想要对你掏心掏肺的付出，你怎么能做出这种事？哎，我说你个臭老太婆，你凭什么在这儿对我说教呀？和尚可是和氏集团未来的继承人呢，而你们呢，一个是臭保洁，一个是送外卖的，还有一个是在医院里面躺着半死不活的。我看呀。还不如死了算了呢。妈，赵倩，我妈一直把你当儿媳妇对待，你怎么能说出这种话呢？我告诉你，林阳，人穷啊，就要会忍着，这被人说了也得憋着。和尚，我们走吧。二位请随我来，一家子去。林先生，我是富通银行行长周正，您现在在什么地方？我在启辰车行，好，我马上过来。赶快去启辰车行，敢骂一分钟，你就别干了。是。还死皮赖脸待着不走，是想看见我和你未婚妻在车上办事？哼，婊子配狗！我再说一遍，我再说一遍，怎么了？林阳。我知道你心有不甘，你不是想和小倩结婚吗？我支持你，毕竟反而比人家老婆更刺激。这有什么意思啊？何少的意思是说，让我跟你结婚，我依然还是何少的女人。倩倩，你怎么能做出这种侮辱家风的事？这算什么？只要何少愿意，就是让我当狗，我也心甘情愿。对呀。考虑一下吧，我给你十万，怎么样？妈，这种贱人，打死我都不会再去了。站住！刚才让你们走，你们不走，现在想走可没那么容易。你们给我让开！这么想走，从这儿钻过去，再给我磕一百个响，我就放了。混账！你们找死！我说你个老头子，谁给你的胆子，竟然敢对我们和尚吆喝六啊！你知道他是谁吗？富通银行周行长，一句话就能决定林海半个家族的生死。这周行长怎么可能会帮一个穷小子呀？我怎么知道？阿姨，周行长，你看我们这闹着玩的，滚！逼我下跪，侮辱我妈。你管这些叫闹着玩？挨打了，差不多行了。行、嗯。你们两个站着干什么？赶紧给我滚！难道还要我请你们吗？好，李阳，不要以为有周行长撑腰，我就怕了你。我何家的底蕴都是你能比的。走。小杨，这到底是怎么回事？应该是因为这个吧，妈。小杨。赶紧把他扔了，不然咱们家不得安宁。妈，这到底是怎么回事？林先生，这件事待会儿到我办公室详细谈吧。哟，周行长，您怎么有空来我这小车行呀、啊？哎，玉兰姐，您跟周行长认识？你是这里的老板吗？那正好，我想买辆车，兰博基尼最新款有吗？店里暂时没有，不过可以给您调，需要点时间，您看成吗？成。我还要等到什么时候啊？你们周行长什么时候能降？顾少，我们行长去见了一位大人物，应该马上回来了。大人物，在这临海
，除了我们顾家就是柳家，还有什么打扰你？啊，顾少，谁让你进来的啊？这里不允许送外卖的进来，赶快给我出去！是你们行长请我来的，我算是看明白了啊！你们富通集团觉得我们顾家比不上一个送外卖的。好，行，这个账我记下来。哎，顾少。你胡说八道什么啊？我们行长怎么会请你这种废物？我说的是真的，真的是你们行长请我来的。<笑>你神经病吧你啊,啊！赶快把这些钱捡了，给我滚出去！有钱就可以这么侮辱人吗？我最后再说一遍，立刻马上给我滚出去！你们吵什么？行长，这个送外卖的不知道怎么混进来的，还说是你请他过来的，我正赶着出去呢。混账！林先生是我请过来的，你有什么权利赶他走？难道说这就是你们平时对待客户的态度吗？行长，我行了，你别说了。林先生，请到我办公室来谈。你也来。从现在开始，你不再担任首席经理，二十四小时为林先生服务，他让你做什么你就做什么。凭什么？我能当上富通银行行长，全凭林先生当年他父亲的体力。能单独为他服务是你的荣幸。什么？你要是不愿意，就马上从银行滚蛋。我我我愿意，林先生，您以后要是有什么事情，尽管吩咐。你以后只要别再用钱砸我就好了。呃，我是我我再也不敢了。行了，你走吧。啊，是。<笑>这是辉叔，当年刘老爷子主动跟你父亲提出联姻，让他的孙女儿许配给你，并且送上了至尊黑卡。这不过是，只不过什么？你父亲说了，您若青云有志，就娶走辉叔；您若想平平淡淡的过一生呢，就把黑卡归还刘家。我呢，会给你一笔钱。让你这一辈子衣食无忧。我选第一个。好，今天晚上就是柳家大小姐的生日晚宴，你可以拿上婚书去找她。好。对了，你能不能给我五千块钱啊？我房东着急要那房租。啊哈，来，我这里呢，正好有五千块钱，拿上。谢谢啊。龙爷，我终于找到小少爷了，他没让我们失望。看什么看？再看，把眼睛挖出来！文姐啊，穿这么漂亮，你要去和谁约会呀、啊？约你个头啊！今天是柳家大小姐的生日宴，我受到邀请去参加。柳家，文姐，我跟你一起去。柳嫣然是吧？柳嫣然是我未婚妻，白日梦，柳家是林海最大的家族，柳嫣然作为天之娇女，怎么可能是你的未婚妻？真的？哎，行了行了，我带你去，不过你可千万别乱说话，否则出了什么事情，我也帮不了你。走。哟，这不是林阳吗？你来这里干什么呀？两手空空，也想参加柳小姐的生日晚宴？上次教训你还没教训够是吗？林阳，别他妈以为有富通银行给你撑着，我就不敢动你了。哎呀，和尚，你消消气，跟这种废物动怒啊，用不着。等我们进去讨好了柳小姐，啊，有的哭的时候。嗯，你们吵够没有？这是林小姐的生日晚宴，不是路边的菜市场。安吧。我们呢是来参加柳小姐的生日宴的，这个呢是我们的邀请函，进去吧。嗯，李安，看到没有？柳小姐的生日晚宴可不是什么阿猫阿狗可以参加的。邀请函我是没有，但是作为柳小姐的未婚夫这个身份，不知道够不够资格参加呀？李安，李安，连我都看不上你。你还敢说你是柳小姐的未婚夫？<笑>真是笑死我了！<笑>
，咱敢离婚，我们家小姐清誉，你活腻了吗？林阳，你闭嘴，别再胡说八道了。安保大哥，他开玩笑的，这是我的邀请函。这次放你一马，再敢乱说话，小命不保。莫非林小姐为人夫？哼，这下有好戏看了。我听你们说，有人冒充柳嫣然的未婚夫呀？没错，顾少，在这林一海，有谁不知道柳嫣然是你们看上的女人？是啊，顾少，他分明就没有把你放在眼里嘛。这一次，你可千万不要轻饶了他呀。那人是谁啊？顾少，就是他。我当是谁呢？原来就是个臭送外卖的呀！不用你的老板钱。顾少，你看到没有？他不仅冒充柳嫣然的未婚夫，他还无视。柳嫣然已经是我的郎中之一，不过在今天这个场合，当着这么多社会名流的面，我跟这个废物进行比较，也不是我自己的身份。哼，这次啊，算他臭小子逃过一劫。逃过。幸好不少大度，要不然今天你就死定了。文姐，你这是在？关心我？谁关心你啊？我是怕你死了，没有人给我交房租了。柳小姐到。东北这个夫妻长得还挺漂亮的。柳小姐，我刘家赠送出价值百万玉手镯一只，祝您生日快乐。谢谢。刘小姐，这只是东海夜明珠，价值千万，送给您，生日快乐。谢谢。呃，刘小姐，我何家有一事相求，不知道你能不能答应？你说。富途银行想置我何家于死地，所以我想请柳家出面庇护我何家。可以，我回头会派人去跟周行长讲的。郭东西。听到没有？柳小姐已经答应出面庇护我何家，富通银行算个屁！知趣点呢，就赶紧啊给和尚跪一下，认个错，或许和尚一开心呢，还能饶了你。今天是柳小姐的生日，你们有矛盾给我滚出去还钱。柳小姐，这个项链的名字叫天空之星，是我送你的聘礼。柳小姐跟顾少郎才女貌，简直是天作之合呀！对。能配得上柳小姐的人，也只有顾少了。顾少，您这是什么意思？李嫣然，你们柳家现在外强中干，我们顾家有农业的支持，你们没有我们顾家，你们柳家撑不下去。没关系，我跟时间考虑吧。废物，大家都送你一个，你不会空手来吧？林阳。送婚书一份，祝柳小姐啊，生辰大吉。文阳送婚书一份，祝柳小姐啊，生辰大吉。这个人是不是疯了？前面顾少还在跟柳小姐表白呢。你闭嘴！没看见顾少的脸都黑了。小四，你找死是不是？你好大的狗胆，居然敢伪造婚书！林阳，你疯了吗？柳小姐，她一时犯浑，只是闹着玩的，你千万别当真啊！柳小姐，这种人渣交给我来处理。来人，给我把他双手打断，牙齿打碎，我让他全部都咽到肚子里面去。等等，顾少，今天是我的生日宴，你在我的宴会上喊打喊杀，是不把我们柳家放在眼里吗？嫣然，你什么意思？柳小姐，顾少这是在帮你清理残渣。也没对你柳家人动手吧？这份婚书是真的，他就是我的婚夫。怎么可能呢？他就是一个废物，怎么可能是柳小姐的未婚夫呢？怎么，很意外吗？林林林林先生，我我错了，我不知道您是柳家的姑爷。和尚，您请回吧。你这点小小的忙，我是帮不成了。柳柳柳柳柳小姐，今今天是不怪我。和尚，哼，他妈是你这个贱人！
，要不是因为你，我何家也不会到这种地步。看来是我白担心了，恭喜你啊，柳家的姑爷。芬儿姐，我……既然你已经是柳家的姑爷了，也没必要住在我那个小房子里。明天你就收拾东西搬出去吧。芬儿姐，柳嫣然，你们柳家有婚约？放屁！这就不劳顾少年操心了。这不是婚约，是我爷爷生前立下的，不是我就会跟林阳完婚。既然你想继续陪这个废物一直走下去，那我先让你柳家下地狱。我现在就请龙爷过来，一会儿你们柳家别跪起来求我。龙爷，龙爷是整个省城最有权势的大人物，任何人都没法抵挡他。你要是害怕，现在就可以走。你是我未婚妻、啊，你要是出事了，我和谁结婚？你只不过是我拒绝他的挡箭牌而已。龙爷对我柳家倒是没什么影响，至于你，龙爷呢？龙爷，您怎么来了？我刚好有事儿给您汇报。哦，找我何事？柳家无视您，龙爷私自招募赘婿，扰乱了您在临海计划。你们这些破事儿，我今天不想。我来是找一个人。你你找谁啊？谁是林阳？你找他搞东西干嘛？那搞东西得罪了你吗？龙爷，你刚才招呼他什么了？搞搞东西啊？你们顾家想找死吗？不不不不不，龙爷龙爷，他就是他，他就是林阳。完了，龙爷好像心情不太好，不会要大开杀戒吧？林阳，你以为入赘了柳家？就能高枕无忧，在龙爷面前，柳家就是个屁。龙爷今天来了，点名指姓要找你，哼，你今天死定了。何家何应杰，见过龙爷，滚一边去。方龙，见过少爷。龙爷，这废物怎么可能会是少爷？我好像不认识你吧？这少爷是不方便透露身份啊。啊，确实是认错人了，不好意思啊，让各位见笑了。龙爷，既然你不认识这废物，要不然把他交到我手上，他抢了我的女儿，我要给他点颜色看看。废了个女人，整天喊打喊杀的，你们顾家也就这点涵养。既然如此。你们顾家的投资，要取消了。不不不，龙爷，走，龙爷，龙爷，爷。哎呀，真是奇奇怪怪的。对了，我有点事儿，先回家了。哎，林阳，等等，明天也来柳家一趟，我们商量一下婚书的事情。少爷，您有时间吗？有些事儿，我想单独跟您聊聊。不必了，有什么事儿你就直说吧。周行长应该告诉你了吧？你是京都仕族，林家唯一的嫡长孙。林家唯一的嫡长孙。当年老爷听信你的谗言，错怪了你父亲，误将他赶出了林家。如今老爷快不行了，派我出来找你，带你回京都继承林家产业。少爷，我现在可空找一个人，让他接你回去。是，您这是？就算你没有认错人，我真的是你们林家什么唯一的嫡长孙。但是我爸妈对我隐瞒了这件事实，我想，他们多半也并不希望我回到什么林家。可是林家有万亿资产，大半个京都都是林家的产业。林家就算再有钱，我也好不起啊。好吧，既然你不愿意回去，那就留在林海。我把龙腾集团送给你，无功不受禄。您的东西我也不能收。当年，你爸帮过我，要不是他的话，就不会有今天了。这事儿就这么定了，明天你就去龙腾集团，接任董事长之位。臭傻子，住死到回来了！杨彪，怎么是你？
你出去，这里不欢迎你。王婆，这么久不见了，你是越来越有女人味儿。别叫老婆，我们已经离婚了。你现在都敢跟我当女人上了，走吧，你嫌我打你打的少吗？到底想怎么样？我是农场欠了二十，你赶紧给我把这笔账给我填上。我没钱。啊！你别以为我不知道你自己悄悄藏了一笔钱。那是我辛辛苦苦自己攒的钱，凭什么给你？少他妈给我废话！你现在把钱给了我，立刻就走。要不然，我要你好看。我没钱，我死都不会给你的。我，我，我。那我把今天就先弄。叫，一叫的越大声，我就越兴奋。啊啊、一叫的越大声，我就越兴奋。啊、不是姐、啊，我操你妈的！不是姐，你妈的，赶紧坏老子的好事！在我没生气之前。我劝你赶紧滚！好啊，可我在这儿横什么？他妈的，今天宰了你！亮亮，我警告你，你别乱来！好，你能告诉你？我今天才知道你为什么不肯把钱给我，原来都是对这个小白脸话什么？你放屁！文姐，妈的，给我戴绿帽子，还在这跟我说，你敢玩我梁彪的女人？今天要是没有二十万。老子他妈的就你好看！这一巴掌，去本静的，我警告你，再敢来骚扰文姐，我让你连后悔的机会都没有。我告诉你们两个，完了！你给我等着，给我等着你！林阳，谢谢你，要不是你的话，放心吧，文姐，他要是再敢来骚扰你，你就给我打电话。对了，这是我欠你的房租，你说说。你妹妹生病了，她需要这笔钱治病。林阳是吧？赶紧滚来医院，把你妹妹带走。不是，我早晨不是刚交了住院费吗？你交的钱只够用一天，现在时间到了，赶紧来带走。好，好，好，你等我啊，你等我，我马上了。哎呀，你等会儿，走。给钱还住，不滚下来吧。小南，你们凭什么赶我妹出院？她要出事，你们谁负责？凭什么？连住院费都交不起的穷鬼，出了事就死呗？你说的是什么话？不就是手术费吗？我们付得起。靠女人养花，真是丢人。你，对不起哥，倩倩姐说的对，我就是个没有用的拖油瓶。小南，你别听赵倩那个贱人的话，你是我妹妹，不管花多少钱，都会找你的。可是哥，哎呀，小南，你就听你哥的话，我要治病，钱的话我来出。文姐，其实啊，钱我。还以为这是什么富婆呢？她做手术最少要五十万，你的卡里连一半都不够。五十万？之前明明说的是二十万，怎么？你们是要坐地起价吗？爱治不治，治不起啊，就赶紧滚！李阳，要不我们换家医院吧？他的手术啊，除了这儿，没有一家医院能治得了。这么说。这五十万我今天是非交不可的吗？五十万只是推荐手术室的钱，要想好端端的推出来，还得一百万。操！这人，你们配得上身上这身衣服吗？谁敢在我的医院闹事儿？二叔，就是这么废物，交不起手术费也就算了，还打我！一看就是穷的叮当响的货色，交不起手术费还闹事儿
，谁给你的胆子？那要是谁给你们的胆子坐地起价，视病人的生命如草芥？凭什么？就凭我是这间医院的院长，这一亩三分地儿，我说了算。院长是吧？那这家医院我买了。<笑>哪来的疯子？交不起手术费，还扬言要买医院？哎呦，我笑的眼泪都快出来了。哎呀，这卡出不出得起不用你管，开价吧。好。五千万，我看你这臭送外卖的，能不能拿出这些钱？好，五千万是吧？我买了。叔，这人不会真的要买医院吧？是跟，咱把医院卖给这个冤大头，趁早就跑路呀！哎，林先生是吧？五千万是刚才的价，这会儿。要一个亿可以，哎不，两个亿现金，好，两亿就两亿，就凭你一张破卡能有两个亿？要知道，整个临海市能拿出两亿现金的家族都屈指可数。既然这位先生都答应了，那我就浪费十分钟陪你玩玩。十分钟要是看不到现金，你还有你你你们三个人。都别想走出这儿！喂，张经理，送两亿现金来试医院。林阳，你这次真的出大货了！我现在打电话看看有没有人能帮帮我。哎，不是姐，嗯，放心吧，特有人送钱的。啊，小子，还有最后三十年。我看你在这给我装腔作势！二叔，二叔，不好了，外面来了好多人！什么？好多钱，好多钱！二叔，好多钱，我发财了！淡定点，几个市民的玩意！现在，我可以买下这间医院了吗？哎，那能，能啊！这不是急收好啊！等等，赏你走吧。呃，林总，啊、你你这是这是什么意思呀？这家医院我没记错的话，应该是公家。张经理，来，自意变卖公有资产。什么罪？变卖公有资产，数额巨大，无期徒刑。你们，你,你们耍我是吧？这间医院还没有转交，你们有什么证据？你手上箱子就是证据，扔了也没用。我们已经调查到，这几年你们在富通银行的账户上有大量资金流入，这些证据我们都已经交给了林海行顾城。你们呀，就等着把牢底坐穿了。哎，张张张经理，把他带走，交给林海刑部处理。哎哎哎啊！啊！至于你，都是我二叔，都是我二叔逼我穿的，不关我的事儿，不关我的事儿。哼林先生，这个病人的手术很成功，等他拿回这货了，他就行了。林先生，事情已经办妥了，那你先走吧。林、嗯、阳，你哪来这么多钱啊？儿子，我爸给我留一张卡，是真的。好啊，林林阳，现在都敢打趣我的事了，说真的。不是姐，不是偷，不是。好吧。其实啊，我早就知道这个院长他有问题，然后我就特意找一个张经理跟我演了一出戏嘛。我说呢，这个张经理这么卖力的配合，八成是对你有好感吧？我我才看不上他呢。嗯，张经理啊，哎，请问您是林先生吗？老、哦、师，老爷已经交代了，从现在开始，您就是集团的董事长。要不我带您先熟悉一下环境。行，好，随便吃。哎，总经理，这是室内地皮招标的项目吗？需要您签字。没有看到，我正在接待重要的客人。
这桩小事儿，待会儿再说。重要的人，林阳、东明，好久不见了，你在这儿上班？这可是我几万块定制的西装，你别给我弄脏了。总经理啊，你不要被他骗了。他呀，是我一老同学，成天送外卖、跑跑腿的废物。他可不是什么重要的人。你，哎，你这个合同是不是着急要啊？来，我帮你签吧。这个我是几十亿的项目，也不看看你自己一个月赚几千块钱的废物也配签？<笑>总经理啊，这份合同我可以签吗？哎，当然呢。哎，我说话你听不懂是吧？都说了你不能签，还要舔着脸去问我们总经理，你个混账东西！我看你是活的不耐烦了。林先生，您现在是龙腾集团的董事长，当然有资格签了。总经理，你搞错了吧？他怎么可能是董事长？龙爷已经把集团交给林先生，从现在开始，林先生就是集团的董事长。董事长，你个狗眼看人低的东西！现在立马给我收拾东西，从龙腾集团。滚出去、啊！林阳，不，董事长，我我在这么多年，好不容易才在龙腾集团拼到项目经理的位置，求求你让总经理不要开除我呀！怎么，现在还有脸他妈的跟董事长攀关系？来来来，快起来，快起来，快起来！你看看，这五万块钱的西装都不贵脏了。以后记住了，别再用狗眼看人了。嗯，回去好好工作。谢谢董事长，我我我我以后一定为集团好好工作，绝绝对不会有下一次。谢谢董事长。快快回来，董事长，他刚才那样辱骂你，为什么不直接把他开除掉？不碍事儿，就当是给他一次机会了。好，那我带您去看看办公室。麻烦，这边请。你都几点了？这个林阳居然敢让我们等这么久！为了老爷子的至尊黑卡，忍忍吧。你就是林阳？我是。拿出来吧。拿什么？至尊黑卡，那是我们柳家的。林阳，你把至尊黑卡还给柳家。作为补偿，我会给你一百万打到你的账户上。怎么？你是想要毁掉婚约吗？是又怎样？我们以为你是京都士族的大少，原来你就是个送外卖的。我们柳家在临海可是大家族，不是你这种人能搞办的。赶紧把黑卡交出来。你赶紧把这尊黑还回来，那是我们柳家的，不然我给你好看。你确定要毁掉婚约吗？你跟我根本不是一个世界的人，要不是我爷爷生前被骗，误以为你是京都世家的子弟，你跟我根本联系不上。好，我是明白了。你们不就是想要这张卡吗？可以，卡给你。至于你们要施舍的一百万退婚补偿，我不需要。只要你们柳家将来别为今天的事儿后悔就行。让你这种废物进我柳家的门，才是后悔的。有了这张至尊黑卡，那我们柳家就有足够的钱拿下一个星期后的招标。当然，招标的这块地皮对咱们柳家至关重要，你一定要想办法拿下它。我会的，爸爸。嗯。哼，见到你岳父岳母了，打算什么时候结婚呀？啊，我被退婚了。什么？你没退婚？不是，柳家呢
毕竟是林海的大家族。柳嫣然作为天之骄女，骨子里面高傲的很，你被推婚啊，很正常啊。不过看在你这么可怜的份上，姐姐下个月就不收你租金了。喂，妈，妈，你别逼我好吗？文姐，出什么事了吗？我妈炒股亏了，逼我要钱，不然她就把房子卖了。文姐，钱我帮你出吧。你都被柳家退婚了，还怎么帮啊？杨文，我们明天晚上同学聚会，你记得乖分家啊，正好让你看看别人送给我的邀请函。什么邀请函？招标会的，去的都是那些富商大老板。要是认识到那些大老板，下半辈子都不用愁了。我家出了点事情，急需要用钱，能帮我也要一张邀请函吗？明天你来参加聚会，我们当面说。好。文姐，你同学聚会就在这儿了。哟，亚文儿，我们同学聚会都快结束了，你才来，你面子可真够大呀。曼娜，不好意思啊，刚才路上有点堵车，所以耽误了些时间。我可听说你刚跟杨彪离婚，这就抱上小白脸？你怎么说话了你？你、哎、行了吧？我们都等着你们呢，跟我进来。兰姐，姚文到了。哟，姚文，我们大家都吃完了，你怎么才来呀？哟，真是冤家路窄呀。是你啊？怎么，峰哥，你们认识啊？我公司楼下送外卖的，当时我点了一份餐，他整整迟到了十分钟。想找各种理由，最后被我狠狠的伤了一巴掌。姚文，你带这种送外卖的废物来干什么？就是跟这种废物坐在一起，简直是丢我们的脸。我还不管。算了算了，既然是小文带来的，让他留下也没关系。老曼，谢谢你。不用，小文啊，我给你介绍一下。这位呢是我男朋友王峰，林海金融公司的老板。你想要招标的邀请函，可以问他吗？王总，您好。啊，长得挺不错。王总，我真的很需要招标会的邀请函，不知道您可以帮我拿到吗？可以啊，一张邀请函而已。那你要怎么报答？不知道王总，您想要什么？那我就明说了，你只要陪我一晚，我给你邀请函。他们找死了！你个狗东西，你是嫌我打你不够是吗？林雅，你别这样。哎呀，小文，你也听峰哥说了嘛，想邀请函，你就陪他睡一晚吧。姚文，你参加招标会不就是为了认识老板，用自己的身体赚钱吗？你胡说！是不是你自己清楚？反正都要陪睡，你还不如陪王总睡。他可是金融公司的老板，不缺钱。姚文，你想出来卖，何必在这里装青春呢？怎么样，考虑好了。而且，只要本是自己人，不就是一份招标会的邀请函吗？我现在就叫人送过来给你。一个臭送外卖的穷鬼，有资格拿到邀请函？一个邀请函而已。我一个电话就有人送的，<笑>好，我今晚倒要看看你是怎么拿到邀请函的。喂，现在立刻给我送一份邀请函过来。嗯，林阳，你别逞能，邀请函我不要，大不了我回去卖房子。林阳，我们走。好，招标会还有几天时间。想通了，随时联系我。峰哥，晚上的酒店我已经订好了。啊，今晚让你爽的，要爸爸，走吧。嗯。啊，阿梅，你们跑呢？原来是在这儿去了我的车呀。哎
，你凭什么踹我车？一台破电瓶车，老子踹了个什么呀？而且，你刚才不是很能叫，还说一个电话就能让人送来邀请函，怎么，现在一台破电瓶车就能让你心痛啊？可不是嘛，曼娜，今天晚上你开的什么车呀？奥迪 R 八，你呢？奔驰 S 七。看见了吧？我们在场的哪一个开的不是奔驰、宝马？你看看你们，哼，一个破电动车，恐怕连我们一个车轮子都不值吧？幺儿，与其跟这种开破电瓶车的穷鬼，不如从了王总，说不定王总高兴啊，送你一台宝马开一开。金儿要是肯陪我，这台宾利我就送。谁在你宾利？我就喜欢坐电动车。喂，林先生，您预定的兰博基尼已经到了。好，那你马上给我送过来吧。罗姐，电动车不用修了，我新买的车已经到货了。笑话，你这种废物怎么会买得起车？我新买的车啊，是兰博基尼。哈哈哈！就你这个送外卖的瘪三儿，还能买得起兰博基尼？我要是买得起呢？你要是能买得起兰博基尼，我就把这台宾利送给你，再给你跪下磕三个头。但你要是买不起，就让这臭婊子陪我一把，敢不敢？我买的车马上就到了，但是我不会拿我的本儿姐跟你当做赌注。哼<笑>，说来说去，你不就是怂吗？我看你根本就没有。米娅，等会儿真的会有人把车送过来吗？真的。好，我相信你一次。你不是想玩我吗？好啊，我答应了。那十分钟之后，要是见不到兰博基尼，你今晚就跟兰兰……我一定会好好宠幸你。十分钟之后再说吧。五十二米。哎呀，这台兰博基尼真的是你的吗？林先生，您领兰博基尼送到了，这是车钥匙。麻烦了，不用，没别的事儿，我就先走了。王总，我的车到了，该履行你的承诺了吧？怎么可能？一个送外卖的穷鬼，怎么可能买得起几百万的兰博基尼？没错，这车肯定是租的。你们是想赖账吗？老子赖账又怎么样？你动！王父，好大的威风！你他妈是谁？这轮得着你说话吗？闭嘴！他是龙腾集团刘总监，就连我们这些小公司都要巴结的人，还不赶紧道歉？龙腾集团，刘刘总监，对，对不起，刘总监。哎，刘总监，你您怎么来了？我要是不来。我都不知道平日里给人装孙子的你，哼，这么威风啊！我要的邀请函拿来了吗？拿来了，这就是邀请函。文姐，说好了。真的是邀请函，太好了！我，姐姐爱你。刘总监，你们认识啊？你个狗眼看人低的东西！你知道他是谁吗？他可是我，我老同学啊。老同学，老同学，这这，哎哎，我是真不知道。我要是知道，我你给我十个胆子，我也不敢，不不敢。别他妈废话了，你们两个有什么约定，你最好快快履行，不然小心我让你那间小公司破产。我他妈今天认贼。罗姐，说好吧。你对姐姐这么好，是不是想让我以身相许啊？啊，你可别多想啊，我先送你回去。嗯
，你和龙腾集团的合作，取消。哎，刘总监。峰哥，难道咱们这样就算了吗？算个屁！就算没有龙腾集团的合作，我还有富通银行的业务。阴阳阳这个狗东西，我早晚要当着他的面把你让给顺。你欠我们那二十万，准备什么时候还？王总，我现在真没钱，要不你再宽限我一段时间，过段时间我一定把钱给您还上。你让我赌狗见多了，说的话连放屁都不说。不是，王总，就算你今天把我杀了，我是真拿不出钱呀、啊。这样，你替我做件事，那二十万就给你。好，你说，你说。王总，这不太好吧？这姚文再怎么说。他也是我前妻啊！你要是不要照我说的去做，我能就不拉去喂狗。我去做，我这就去做啊！这不就对了吗？只要你把事情办好了，我再给你二十万。王总，您放心，有这二十万的辛苦费。这事儿我包给你办成。有了这张邀请函，我就不用卖房子。李阳，这次真的多亏了你那个老同学。文姐，谁的电话呀？陆青吗？我前夫的，估计又是张文静。喂。幺二，我在天上人间会所。你马上过来一趟，我不去，你别再来骚扰我。你想清楚了，我要是半个小时之内见不到你，你的那些私密照片，马上就会被发到网上。你什么时候拍的照片？哼。二姐，我陪你去吧。不用了，你自己去吧。喂，龙爷，我有个事儿需要你帮我办一下。幺儿，这都是你自找的，千万不要怪我。梁彪，你这个人渣，赶紧把照片给我删了！什么照片？我不知道。你骗我！我如果不这么说的话，你会来见我的。你到底想要做什么？老婆，我这次约你出来呢，是想认真的跟你道个歉。我真的知道错了，我不应该沾赌，更不应该绝后悔来打你。你以为你这样说，我就会原谅你吗？我真的知道错了。我真的知道错了，求你给我个机会吧，老婆，这杯酒就当是我给你赔礼道歉了。我发誓，你只要把它喝下去，我保证以后都不会再来骚扰你。好，我喝。不过希望你能够说到做到，再也不要来打扰我的生活。这酒有问题，你在里面给我下了什么？这种进口的好东西，人没本事，总不能求我。林彪，你这个畜生，你不是人！啊啊哎、王总，事儿我给你办成了，二十万。拉东西赶紧点，别打人。哎呀，哎，王总，王总，这骚娘们好久也没碰了。是这，你手放出来，别我一手上。好，你在旁边先看着。哎，好，等我忙完了。这个人渣，你放开我！你想干什么？别挣扎了，闭上眼睛。
好好享受吧。啊！不是姐，这这是从不是生滚开！我命啊！不是姐，不是姐，不是姐，没事吧？你个狗东西，来的正好，我要当着你的面把这个镖给玩了。来人，把这废物的条腿给我打断了。这样，这样，这样，这样。住手！你们别打他。还说你跟个小白脸没一腿。王总，那二十万不要了，给我把他往死里打。没问题。不用你说，我今天也要抚养他。王总，王总，我求求你放过他吧。让我放他也可以，你今晚好好的陪我一晚，我就可以让他赢。我答应你。不是，不要。林阳，为了你，我做什么都愿意的。他最张口。哦，闭嘴！今天你死定了！你们他妈谁啊？没事，我是去。不是姐，不是姐，不是姐，你怎么样？不是姐，你醒醒！他肯定是被下东西了。我告诉你们，老子认识龙椅，你们他妈敢砸我，小心我抡死你们！这，我们就是龙爷派来的。这是什么？林先生，这两个砸碎你想怎么处置？哎哎、林先生，我错，我错，你饶我，都是那帮人给砸碎，给我出的主意。他在酒店下令让我过来，哎，否则我吃到包子蛋，你不敢抱你的女人。林先生，你他妈别乱说，又不是你看着我嫌弃，我他妈敢下药吗？我，我说姐，我先送你回家，我这就送你回家。生哥。林先生没发话，我们怎么处理这两个大嘴？这还用问吗？给我下去！来了。哎呀，我好饿，不是要我去给你拿条冷毛巾，再敷一下。我我说姐，文姐，昨天啊，真的是你傻。要死啊你！这么多人呢、啊，怕别人听不见啊？昨天晚上真的是酒的问题，我警告你啊，嗯、别乱说。可是文姐，我你再说，信不信我打你？哎，嫣然，这不是你的未婚夫吗？什么时候跟别的女的搞在一起了？我和他已经退婚了，他跟谁在一起，跟我有什么关系？哎，对，这废物哪能配得上你呢？林阳，你别听他们乱说。你在我心里就是最好的。有些人他不懂珍惜，迟早会后悔的。我从来没有后悔过我做的决定。他在我心里不过是一个耻辱罢了。既然他在你心里是块宝，那你就留着慢慢珍惜吧。有意思啊啊！一个废物，一个婊子，哎、你们还真是般配。他妈说话给我客气点。放手，你别冲动。啊，狗东西，就是因为你，害得我们顾家失去了龙岩投资，这笔账老子必须给你算。顾少，您别太过分了。你个婊子，敢这么跟老子说话，找死是不是？有事儿你可以冲我来，但是你要是敢碰文姐一下。招标会结束之后，去老子等着！我等着。文姐走。嗯、哎，你也不看看这第一排是你，你也不问问你家门口的配药厂，你配吗？这招标会的座位啊，可是按各位的身份阶层来排的，这儿你们可不够格。林阳，要不我们去后面坐吧？不用，今天我们就坐这里了。是听懂人的话是吧？啊！你也不看看，这地方第一排坐的都是谁？社会些名流都在第一排坐
，你以为这地方是你家呀？你想在哪儿走就哪儿走，不吃好歹的东西。没错，第一排的贵宾席连我们都不够资格坐。论身份跟地位，跪下来舔我们的鞋底，怕他也不是够资格。听见了，赶紧把这位置让开，否则我就叫人把你腿打断，让你下半辈子坐轮椅。李阳，我们去后面坐吧，没必要跟他争这口气。走，文姐，走，文姐，这个位置。只有老子才配坐这，大家都到齐了。林先生，招标会快开始了，您怎么还站着不入座呢？有人说我没资格坐在第一排，你两个好大的勾当，居然敢霸占着我给林先生安排的座位，还不赶紧站起来？黄总。您不是说了吗？这些贵宾位是留给那些有身份、有地位的人去做的。他的至尊黑卡是我爷爷给，不过现在已经被柳家回收了。谁告诉你林先生坐在第一排的贵宾席是依靠你柳家的什么狗屁黑卡？如果不是因为至尊黑卡的话，他有什么资格能来参加这场会？再说了，我们顾家在临海可是大家族，这个座位本该就是我的。你们顾家在我眼里算个屁！我可是主办方的总负责人，我想让谁坐就让谁坐。你要是不满意，现在就可以滚。坐到你该坐的位置上。林先生，您请坐。文静。林阳，嗯，这是怎么回事啊？黄总是招标会的总负责人，他怎么会对你这么攻击啊？这些晚点再告诉你。我现在宣布，招标会正式开始。我们这次招标的地皮位于临海市中心，面积总计五万平方米，起拍价八亿，八亿五千万，九亿。文姐，有人告诉我这块地价值三十。你就算把我卖了，我也凑合出三十个亿。没钱就滚呐、啊！啊，我也不知道你这个废物有什么资格来参加这场招标会。嗯，十亿，十亿，十五亿。你干嘛呀？这可是十五个亿啊！我们哪有这么多钱啊？放心吧，文姐，会有人把钱送过来的。你这家伙怎么张口就来啊？啊，你知道这十五亿是多少钱吗？就让你身边的婊子天天当陪睡的，这十年怕是连零头都赚不回来了。哎，我说林阳，你可别在这逞能啊！待会儿交不上钱，看主办方让你怎么好过。我还用不着你来提醒。不是好歹，林先生出价十五亿，请问还有加价的吗？这块地我要定，我看你怎么跟我抢。十八亿，二十亿，哈哈，二十亿！哎，你哪来的这么多钱？这个烂叫价，二十亿而已，啊，我还是能拿出来的。你要是没钱的话，就安静点儿。我一个顾家的大少爷，怎么可能会没钱呢？好，你要跟我比是吧？我今天就要让你见识见识，在我们大家族里面，你连坨屎都不配。三十亿。你疯了吗？一下把价格抬高了十亿。放心，只是抬高十亿而已。况且，我身上三十五亿的预算，看个家伙怎么给我动。哎，林阳，差不多得了。你不说这个地皮就值三十亿吗？别跟他抢了。文杰，我说的是这块地皮单价就值三十亿，一旦开发的话，利润会翻好几倍，行吗？你刚刚说顾家给了你三十五亿的预算是吧？我出三十六亿。操妈的，找茬是吧？黄先生，这个废物绝对不会拿出来这么多钱。他要是拿不出来，我会给大家一个交代。你要是不加价，就给我闭嘴坐下。堂堂顾家大少爷。也不过如此了，是吧，文姐？就是喽。妈
刘先生，哎，你们这块地，你们柳家是特别想要的，你就眼睁睁的看着那个废物拿走啊！这块地皮对我柳家至关重要，今天无论花多少钱，都会把它拿下来。黄总，我柳家出价四十亿，四十五亿，五十亿。林阳，你别再加了，这可是五十亿啊！天哪，我心脏都要跳出来了。林先生，你还加价吗？嗯，算了，我听文姐的。就让给他吧，这块地皮归柳小姐所有。刷卡，恭喜柳小姐，柳小姐，恭喜啊！来，啊，柳小姐，你刚才给的这份贺卡，刷不出钱来。不可能！这张卡里明明有一百亿的资金，林阳，是不是你对我的卡动了什么手脚？你的卡刷不出来，关我什么事啊？不过，这钱你要是拿不出来的话，那这地皮就只能我来买了。连人，要不然这样，咱们两家共同出资，到时把这块地拿下来，工程一人一半，共赢你二。共同出资？没错，既然你的黑卡现在已经用不了了，你们柳家还算有点财产。再加上我们家有三十五亿，想必这块地我们是势在必得的。行了，别犹豫了。你们柳家如果没有这块地的话，到时就会平为二人家子。你就这么心甘情愿的让这块地被那个废物抢走？这好，我答应你，这块地就由我们柳公两家共同出资。黄先生，我们这里有五十亿。我们顾家与柳家一起共同出资买下这块地，林先生，你答应吗？黄先生，你管这个废物答不答应你？他又拿不出来五十亿了。我很好奇啊，顾家和柳家，你们两家加起来的话，能凑到多少呢？就算没有至尊黑卡，我柳家也能凑出二十五亿的资金，加上我的三十五亿，一共就是六十，是你这十辈子都赚不来的钱。六十亿。黄总，这块地皮我七十亿要了。七十亿！你一个废物，你怎么可能会拿出来七十？我要是拿得出来呢？你要如果能拿得出来的话，我就把我的头捂下来，给你当球踢。<笑>那就不必了。这样吧，如果我拿得出来的话。你就跪着爬出去，对吧？你要如果拿不出来的话，我就叫人把你的双腿打断，哎，下半辈子做条瘸狗。林先生的腿今天是断了。周行长，周行长，我要的钱你带来了吗？林先生，您要的这一百亿，我全部给你准备好了。一百亿，林阳，你还敢说至尊黑卡不是你动的手脚？周行长，麻烦还是你跟他解释一下吧。林先生让我提的这一百亿，跟你们柳家的至尊黑卡没有任何关系。如果这笔钱不是至尊黑卡的钱，那为什么这张卡我用不了？那是你们柳家没有这个资格。还有你，有钱在这里拍地，却没钱还我富通银行的贷款。我限你顾家在三日之内，连本带息把钱给我还上。黄总。这块地皮现在归我了吧？当然，我现在宣布，本次的招标得主是林先生。林阳，这一百亿你到底是怎么来的？公司啊，给了我一百亿预算，让我拍下这块地皮。到时候我跟总经理说一声，让他分出点项目给文姐做。怎么说也能让文姐赚个几千万吧？真的吗？真的。姐姐啊，真是爱死你了！站那儿，怎么还想怎么样？我记得刚刚是不是有人说过，如果我拿得出这笔钱的话，就从这里爬出去了。少找死！你想干什么？啊，今天算你厉害啊！给老子等着！林阳，我就说像你这么好的男人。
，有的人不珍惜是会后悔的。这张至尊黑卡用不了，要它还有什么用啊？咱们就不应该跟林阳退婚退的那么快，要不然就能拿下地皮，也能搞清楚至尊黑卡的秘密。你说这些还有什么用啊？我们柳家拿不到地皮，很快就会沦为二流家族。嫣然，你去找一下林阳，想办法把他哄开心，帮咱们柳家拿下地皮，也搞清楚至尊黑卡用不成的原因。爸，你是要我用身体去讨好那个林阳吗？没错。只有这样，才能保住咱们柳家在林海的地位。我不要。你希望咱们柳家成为二流、三流的小家族吗？嫣然，你就为了柳家委屈一点儿吧。我知道了，我会想办法讨好林阳的。讨厌。妈，你怎么来了？这位是？这个房子我买了。过来看一看，什么？妈，这到底怎么回事儿？我把房子卖给他了，这是我辛苦赚钱买的房子，凭什么一声不吭，背着我就偷偷卖给别人？你嚷嚷什么？你阳气这么大，卖一套房怎么了？房子我不卖，你赶紧把钱还给别人。毛条给我出来！你太无耻了！你怎么说话了？我是你妈。有你这样当妈的吗？你们吵够了没有？赶紧把这房子里边杂七杂八的东西收拾一下，明天我就要搬进来。这是我的房子，我不卖，请你立刻出去。什么意思？你收我钱的时候不是说这房子没有问题吗？老板，你放心，天黑之前我一定把房子清空，交给你。那最好，你收了我五百万，今天要么收房，要么十倍赔偿我违约金，否则就等着坐牢吧。小文，妈炒股输太多钱，没办法才买这个房子呀。你就帮帮妈一次吧。我帮你的还少吗？当初你就是为了钱，逼我嫁给杨彪。他每天不是赌博，就是喝醉了打我。还有你炒股亏的那些钱，哪次不是从我这儿拿的？小文，你就帮妈最后一次。你刚才也听见了，我要是不交这房子，我就得坐牢呀！坐牢也是你活该！你个狼心狗肺的东西，早知道你这么自私，我还不如养一条狗！我告诉你，今天这房子你卖也得卖，不卖也得卖。不是姐，房子的钱我来替你补上吧。你一个租房子的穷鬼，在这里偷什么大款？五千万呀！你拿得出来吗？给我一个你的账户，违约金和房钱我一起转给你。好，五千万少一分，我马上打电话给刑部，告你们诈骗。收到了吗？收到了，收到了，房子还给你们，我马上就走。这五千万说到账就到账，<笑>你叫林阳是不是啊？<笑>你喜欢我们家小文，只要你给我一千万，我就把小文卖给你当老婆。哼妈，在你心里，我到底算什么？想卖就卖吗？哼哼，少废话，没有一千万，你们别想在一起。你真的太不要脸了。你就是欠的，你打呀！一千万我可以给你，但是我有一个条件，只要把钱给我，别说是一个条件，十个我都会答应。跟文姐断绝关系，从今以后不许你再来骚扰她。我只要拿到钱，立马走人。我给你一个账户，往里面打一千万。女婿，钱到账，没别的事，我先走了啊，不然呀，你一会儿就反悔了。<笑>
。林阳，这些钱都是公司的，你挪用了不会有问题吧？放心吧，没事的。文姐啊，你会不会怪我断绝了你和你妈的关系啊？从她逼我嫁给梁彪的时候，我就已经对她死心了。林阳，你为什么对我这么好？因为。我喜欢你，可是我离过婚。只要能和你在一起，什么都不在乎。说文姐，我想。喂，林阳，我想见你，你能来我家一趟吗？我现在没空。林阳，要不你还是去一下吧。柳家毕竟是林海的大家族。等你回来了，我们再继续。好。嫣然，把这个药拿着。你把这个药放到他酒里，只要林阳喝了，他就会任你摆布。这一切都是为了柳家。你找我什么事儿啊？啊，你来了，先坐下说吧。说吧。啊，今天找你来，其实是想找你道歉的。哦，可别，你可是高高在上的柳家千金啊，我可承受不起。林阳，你误会了，之前是我不对，我我不应该退婚。更不应该就此羞辱你。我知道你是因为至尊黑卡地皮的事才会跟我献殷勤，我可以明确的告诉你，地皮我不可能给你。至于至尊黑卡嘛，我建议你还是去问一问周行长。不不不，你误会了，我今天找你来，只是想跟你说一声对不起。那喝了这杯酒，就当你原谅我，好不好？酒喝完了，文姐还在家里等着我呢，恕不多陪。雨莹，今晚就别走了，留下来陪我呗。只要你肯把地皮交给柳家，将黑金卡的秘密告诉我，你想对我做什么都可以。如果你不相信的话，那我可以让你看一下我的诚意。抱歉，我已经有文件了。你，我作为柳家第一千金，林海是第一美女，难道还比不过那个离过婚的女人？你为了地皮和至尊黑卡，不惜往酒里面下药，甚至出卖自己的身体。高高在上的柳家千金，看来也不过如此嘛。你根本没资格和文姐比。这个没用的东西，一点小事都办不好。我给你的东西，你放到酒里让他喝了吗？他喝了，但是不知道为什么，那药对他没有用。不是没用，是他克制住了。现在好了，至尊黑卡的秘密套不出来，还地皮又拿不到，我们柳家就等着沦为二流家族吧。我已经派人调查过了，林阳他只是一个炮灰。拿下地地皮的其实是龙腾集团。叶然，爸，顾家那边已经有动作了，你要赶在他们前面，拿下龙腾集团的开发项目。好，我一定会的。我刚刚得到了消息，林阳在招标会上用七十亿抢到了地皮。怎么可能？爷爷，林阳就是个废物，他哪来的七十亿？爷爷，我之前跟他在一起的时候啊，林阳连自己妹妹的手术费都凑不齐的呀。是不是已经不重要了？我们何家被富通银行打压的，快破产
上了。恒少，你看着我干嘛呀？都他妈是你这个贱货！要不是因为我何家会破产吗？今天晚上我就把你弄死了！何、啊、少，何、啊、少，我求求你不要再打了！何少，我我我有办法拿到那块地皮！快说，有什么办法？林达，对，林达是林阳的妹妹，林阳很爱她的，只要。只要我们能抓到林丹，林阳一定会拿那块地皮来跟他做交换的。这么巧呀！你也来这龙腾集团谈项目？与你无关。别做梦了，龙腾集团的总经理呢？我认识。这个项目是我们顾家。如果你能答应做我女朋友，我也可以分一些。话别说太满，就算没有这份项目，我也不会答应你的。陈姐，这就是我们公司。你呀，你们来这儿干什么呀？我是来干什么的？用不着你搞。如果你们是要来要项目的话，那你请回吧，你们没机会。装啊，真是能装，还真把自己当大人物啊！这是总经理啊，我认识。到时候啊，让你从龙腾拍拍屁股，赶紧、哎。这个我还真不信。林阳，你不过是借助龙腾集团的势力，在招标会上出尽了风头。我劝你最好认清你自己的身份，不然一个总经理把你开除掉，你就什么都不是。是吗？那作为高高在上的柳家千金，昨天怎么还往我的酒里下药呢？下药。林阳，你给我闭嘴！林院长，我真没想到，你平常不是挺高冷的吗？原来你私底下就是一个不择手段的一个贱货。林<笑>阳，要不是为了柳家，你以为我能看上你？不少，本小姐，总经理让你们上去。嗯、啊。林阳。待会儿我让总经理把你开除了，小张啊！林阳，我警告你，再敢多嘴多说，小心我饶不了你！好啊你，我说你怎么昨天会来倒头就睡？原来是在惹家伯开心了是吧？帮头头门姐夫姐，我冤枉！说吧，你昨天是不是和柳嫣然睡了？文姐、啊，我真的没碰她，我发誓。真的？真的。文儿姐这么漂亮，别的女人我才看不上啊！油嘴滑舌是吧？油嘴滑舌的。哼，总经理，我们顾家非常需要这笔项目，如果你把项目交给我来做，我们给你百分之十的利润。总经理，如果您把这份项目交给我们柳家，我不仅能做得更好，而且我还会分给您百分之十五的利润。我说柳嫣然，你存心跟我作对什么？哼，这份项目我柳家必须得拿下。够了！如果你们要吵，就出去吵，吵够了以后再进来。还有，地皮项目的工程必须得董事长亲自审批。就算你们给我百分之二十的利润，我也不敢批给你们做。总经理，没有其他办法了吗？没有了，这件事情。必须得董事长亲自点头才行。那就让我们见董事长呗。要是董事长同意了，我答应给您百分之十五的利润，一分都不会落。我们顾家也是，可以。但是我丑话说在前头，关于利润的事情，可千万不能让董事长知道。而且，见到董事长以后，必须得恭敬点。对了，总经理。您在这公司的权利，我麻烦您帮我开除一个人，应该没什么问题吧？开除谁？那个废物呀，得罪我了。可以，等见完了董事长，把他的名字告诉我就行。林阳，这到底是怎么回事啊？我已经把龙腾集团送给龙小姐了
，那这么说，你现在就是龙腾集团的董事长了？算是吧。林少爷，老爷他……龙爷，林瑶，你怎么在这里？总经理，就是个废物，赶紧把他开除了呀！总经理，要开除我啊？不，我我不敢。苏经理，您可是龙腾集团的二把手呀，怎么还害怕一个废物的伤？闭嘴！这个房八蛋，你想害死我呀？董事长，我我错了。董事长啊，苏经理，您没疯吧？啊？哎，这一个废物，怎么可能会是龙腾集团的董事长呢？是呀、啊、是呀、啊，总经理，您是不是搞错了？住口！我告诉你，林先生。就是我们龙腾集团新上任的董事长。什么？顾少，之前不是很威风吗？说点什么吧。林董事长，嗯，我错了。您大人不计小人过，就别给我一般接枪。不服啊？没有没有，林董事长。您打也打了，骂也骂了，这项目该给我们顾家了吧？等会儿，林董事长，如果您愿意把项目交给我们柳家，我可以按时履行婚约，跟您结婚。哦，嫁给我啊？是，不必了。我有文件，一个人就够。那到底怎么样，你才愿意把项目交给我们柳家？我说过要让你们柳家后悔。今天的项目。你们谁也别想拿走，龙爷，我想把项目交给文姐做，可以吗？您是董事长，自己做董事。文姐，那就把所有的项目都交给你做。林阳，谢谢你。他们后悔了吧？啊，本来这一切都该属于。没想到你们柳家没抓住，我柳家拿不到的项目，你顾家一样别想拿下。你现在还不明白一个问题，我们顾家哪怕不要这个项目，就靠我们这几年的底蕴，我们顾家还是林海的第一世家。不一定吧？我看你们顾家已经没有存在的必要。这龙龙爷，你这什么意思？我们这两年顾家没有得罪过您吧？你是没有招惹到我。可是你一而再、再而三的招惹林先生，今天我就要帮他处理掉你的顾。王爷，你不能这么做呀！林董事长，林董事长，我求求你了，饶我们顾家，我以后再也不再骚扰您们了。喂，李阳，半个小时之内带着弟弟可能过来找我，你妹妹在我手里，要不然。我就打死他！哥，不要，不要过来，他们有好多人。你先别动我妹妹，我我马上带地平合同过来，行不行？林、嗯、阳，出什么事儿了？何俊杰那个畜生绑架了小南，逼我要交出地平。小你妈！林、嗯、阳。嗯要不我们报警吧？不行，要是逼急了这帮畜生，说不定小南会有危险。龙经理，董事长，我在，把地平合同给我拿来，快！是。林阳，你马上召集所有人，今天我就灭了何大姐。是。都是因为你哥那个杂碎，要不然我何家也不会破产。和尚。我劝你啊，还是不要再打了。万一再把他打死了，我们拿什么换地皮啊？我告诉你，你还有十分钟。你哥要是不来，我就弄死你。这小娘们看起来挺别致的，要不我们边玩边等呗？是啊，何总，还有十分钟时间，足够我们仨完事儿了。好啊，那我去。不要，不要，不要！救救我！我求求你！
。小南，我是救不了你的，这一切可都是你哥害的，要怪你就怪你哥吧。啊！啊啊啊妈的，你敢咬我！咬！他妈愣着干什么？把衣服给我扒了！别动我妹妹！爸，对我，我让你拿到东西的。这是地皮合同，只要你放了我妹妹，他就给你。我都没看过，我哪知道是真还是假呀？这一切可都是你自找的，谁让你得罪了？合同给我。好，没事，合同没问题。现在可以放人了吧？别急，我还没来。啊！跪下！你别欺人太甚。多死呗！我跪，你别动我妹妹！我跪，我跪！小南，小南，小南，小南，小南，小南，你死死！和尚，你，你把他打死了。我没有你啊！我我哪知道他这么不敬党？我操！我你这个畜生！我弄死你！哎，你们两个赶紧去帮和尚呀！畜生！我弄死你！畜生！造次！我我放不过你了！他妈的！既然你这么想死，我他妈就成全你！你他妈敢！那，罗，罗远，少爷，你没事吧？少南，那是。哥没有保护好你，罗罗罗燕，你你不是说认错人了吗？这他怎么可能是你少爷？是是啊，罗燕是你吗？你们两个狗胆包天的东西，今天就要你们两个死！嗯，还有妹妹，真的吗？赶快送他去医院。对，小南，你坚持住，哥马上送你去医院。你放屁！明明是你这个贱人说要我绑架他，拿来换地皮的。林阳，我求求您就原谅我吧。我,我发誓，只要你能让我回去，我我一定打你的好老婆的。滚开吧，你这个毒妇！小南要有什么事儿，我就要你们后悔。林阳。你放心，小南一定会没事的。真的，我妹妹这现在怎么样了？哦，病人啊，头骨破裂，还有脑震荡。你幸福吧，抢救及时，现在已经脱离生命危险了。嗯，谢谢医生。嗯、那个，我现在能进去看看吗？可以啊，你们一定要保持安静啊，毕竟病人刚做完手术，大家需要休息。嗯，林先生，我已经让人把赵鑫跟何何俊杰抓起来，您看怎么处理？绝对不能去让这两个畜生，必须把他们关进刑部。听文姐的吧。好、哦，有一件事情也需要跟您单独聊一聊。林阳，那我先进去看看小南，你们先聊。嗯、老爷就快到临海了，到时候大会举办年金会，邀请所有的名流富商，届时会宣布您林家继承人的身份。我没兴趣当什么继承人，少爷，你听我一句：为什么何家、刘家还有顾家敢欺你？就是因为您没有背景，也没有势力。如果您是林家的继承人，今天他们还敢动小姐吗？少爷，您就不为自己想，也要为小姐想一想。我在将来说不定哪一天这种事情还会发生。
考虑考虑吧。好，还有一个重要的事情，您真的喜欢文姐吗？她已经是我的女人了，这就不好办了。林家是京都的名门贵族，老爷是肯定不会同意您娶一个离过婚的女人。他要是不同意，我绝不回林家。爸，怎么办呀？哎，那个叫林阳的，他不仅是龙腾集团董事长，还能拿不到效果说，那龙爷还要灭掉他们顾家呀！不用担心，我刚刚得到消息，京城有位大人物就快到临海了，只要咱们顾家讨好了他，龙爷不足为惧。好，我现在去办。走，快去吧。嫣然，临海有件大事儿，你听说了吧？是京都林家世袭继承人的事吗？没错，林家氏族继承人据说跟你年龄差不多。我想借着咱们这次机会，让你攀附上他。嫣然，你可要把握住机会呀、啊！如果能嫁给这位继承人，那我们柳家就可以彻底的飞黄腾达了。可是，嗯，他能看上我吗？哎呀！你长得这么漂亮，一定能得到他的青睐。到时候你就是名门夫人，一句话就能让林阳那个破公司倒闭。哼，我看他还嘚瑟。嗯，那我为了柳家，会尽力去讨好这位继承人的。还在担心小南吗？文姐，你愿意嫁给我吗？怎么突然说这个呀？因为我想让你当我老婆。哪有人像你这样的？求婚连个戒指都没有。哦，对啊。那我明天就去买，顺便把婚纱一选，再把结婚证一领。你这么着急做什么？你还怕我会跑掉啊？嗯，你我爷爷。可能马上就要来临海了。你爷爷，我想在他来之前给你把婚结了，你愿不愿意吧？嗯，只要你不嫌弃我，我愿意。林阳，你知道吗？我已经有过一段失败的婚姻，所以这次你一定不能辜负。放心吧，文姐。哎，不过要不咱们再加把劲儿，把这孩子也要了。我才不要呢！嗯，不要就得要。要，万娜，这婚纱店我可是帮你开起来了，今儿晚是不是该抱他抱他了吧？啊？万娜，婚纱店我可是帮你开起来了。是不是该抱他抱他了？今晚来我家，我好好抱他。<笑>这就对了吧，小姐？这间婚纱店怎么样？嗯，欢迎光。是你们这两个狗男女。你他妈怎么说话的？装什么装呀？别以为你有个老同学在龙腾集团当总监。我告诉你，我男朋友啊，也认识龙腾集团的人。完了。这美女谁呀、啊？不介绍一下吗？就是个骚货而已。她之前嫁给了个赌鬼老公，天天被家暴，现在又找了个小白脸，还是个送外卖的。那照你这么说，这还是个没底线的骚货了？你他妈再说一遍试试啊！呦呦呦，怎么还敢打我不成？啊？你知道我是谁吗？丽英，别冲动，赶紧滚。等会儿，刚刚我听曼娜说。怎么？你有个老同学在龙腾集团当总监了？有没有跟你有什么关系？跟我可有太大关系了。我堂哥可是龙腾集团总经理，信不信老子去个电话，我让你那老同学给我大，你大可以试试，我看这个李建文到底敢不敢。好，丽安，算了，没必要跟这种人一般见识。我们换家店买婚纱，走吧。哟，你们这种人还来买婚纱呀？什么掏得起钱？把你们店里最贵的婚纱给我拿出来
，别以为有张破卡就很牛，我今天就不卖给你。曼娜，花儿，别说这么绝嘛，对不对？美女，你说你都被这么多人玩过了，要不送送我啊？给老子伺候开心了。婚纱店的婚纱，你随便选。无耻！你敢打杰哥？我说杰打得好，对付这种嘴贱的人就得这样。姚文，你今天死定了！你敢动杰？万娜，你小子真是活腻歪了！好，给我等着了。喂，堂哥，我在婚纱店被一狗东西给欺负了，赶紧过来。小子，别走，那可是我堂哥来了。怎么死的？看好了啊！哎呀，文姐没事了。是谁敢这么大胆，把我堂弟呀？哥，就是这个狗东西，刚才打了我。他，董董事长，您您怎么在这儿？董事长。这什么情况？你个王八犊子，连董事长都敢惹，还不赶紧跪下道歉？董事长，董事长，我错了，我真错了，我真不知道是您呢。您您打上我大量，把我当个屁放了，好不好？姚文，姚文，你看在我们同学一场的份上，你给董事长说一声，让他饶了我这一次吧。文姐，对这种人不能心软，你们两个互扇嘴巴。啊，这怎么？听不懂董事长的话，还不赶紧动手！啊、你个王八蛋，你敢这样打我！我们分手，分就分，这家婚纱店都是老子投资的，把钱还还我，还就还。文姐，走，咱们换个婚纱店买。刘嫣然，你这打扮这么好看，又是去找哪位继承人去啊？是不是跟你有什么关系？哈哈哈，没想到你还真是个骚货呀！勾搭林阳不成，现在又打算找哪个目标了？你，文姐，我们文姐，我们到了。文姐，我们到了。哎，还真没想到，还真有人穿婚纱来参加宴会。这对狗男女穿着婚纱不去结婚。跑到这儿来抽什么羊角风啊？怎么，我还需要向你解释吗？你个死废物，别以为你当上了龙腾集团的董事长，我们柳家就怕你不成？哼，你在那位继承人面前，你跪地舔鞋都不配。林阳，你很快就会后悔，没有把项目给我们柳家。等一会儿嫣然讨好了继承人，第一时间让你的龙腾集团破产。哈哈。他已经没有机会了，有没有机会试一下不就知道了？<笑>太精彩了啊！你笑什么？等我们嫣然得到了那位继承人的青睐，你们顾家就死定了。八婆，说什么呢你？王源，闭嘴！林阳，我们不进去吗？等等吧。真不愧是京都的大家族，举办宴会的地方都这么豪华呀！哎呀，你今天无论如何必须要得到这群继承人的青睐，知道了吧？嗯，我会的，爸爸。老爷到，见过林老。林老，这是我们顾家的一片心意，恭喜林家有了继承人。嫣然，林老爷子叫你过去，赶紧过去呀、啊！柳家嫣然见过林老，嗯，真漂亮，适合做我们的儿媳。儿媳？我说林家老爷子，就这种货色能嫁入你们林家？放肆！怎么能这样和林老讲话？闭嘴！无妨，有些人不知道，这很正常。哎。刚好借这个机会告诉大家，我们林家的嫡长孙和永家早已另有婚约。对，啊，林老、嗯，您说的可是真的？哎，婚约？哎，这柳嫣然不是跟我
你敢质疑林老？你是想害死我们顾家吗？肯定不是要。柳家主，恭喜啊！恭喜柳家主。你给我记住，以后少打柳嫣然的主意。他现在不是你能高攀得起的了。恭喜柳小姐嫁入豪门，以后可得对我们顾家多多提携，提携。老爷，少爷来了。林阳是个屁啊！就他，他不就是歪打正着，当了那个什么龙腾集团董事长？你赶紧带着你的婊子，赶紧滚出去啊！不要挡了林氏继承人的路。我就是林家的继承人。哈哈，你说你是林家继承人，我还说我是天王老子呢！杜侯，他就是我的林家嫡长孙林阳。这嫡长孙，嫡长孙，回头再收拾你们顾家。你这个蠢货，你要害死我们顾家呀！你就是杨二吧？真像你父亲！你居然真的是林家的继承人！哎呀，林阳，这到底是怎么回事啊？你难道真的是林家的嫡长子吗？嗯，玉兰没来吗？完了完了！我昨天有和我妈说，但是她说她不想见到你，这很正常。她记恨我是当年。我老糊涂了，听信了别人的谗言。我现在啊，也没有多少日子了。你能回到京都，继承我们林家的产业吗？哎呀，女婿啊，女婿，我早就知道你不简单了。原来林家的继承人就是你呀、啊！我们柳家。有你这样的女婿，真是三生有幸啊！我明天就去安排你们的婚礼，啊，呃，我要办一场轰动林海的世纪婚礼。你是说我和柳嫣然？是啊，你你们两个有婚约在啊，必须结婚。那我怎么记得好像你们柳家觉得我配不上你们家的柳嫣然，还拿钱来羞辱我，甚至还毁掉了婚约？还有这事儿？哎，林老，我误会啊，这都是误会呀、啊！误会是吧？那婚书在哪？哎，我把它丢到垃圾桶了，肯定能找到。我这就去。不必了，你们柳家的门，我高攀不起。你说的，柳家好大的威风啊！哎呀，让我回到林家也可以，但是我有两个要求。你说要钱？还是要权，我都可以给你。爸走得早，小南从小就有病，妈是为了治好小南的病才带我们来到临海的。这些年要不是慈善基金会的捐助，小南也不可能活到现在。所以我想拿出林家一半的产业，成立一个慈善基金会。可以，只要你继承了林家的产业，林家的亿万资产都由你动用。第二个呢，我要取文件。这种离过婚的女人，犹如我们林家的门风，别的我什么都可以答应你，唯独这个不行。没错，老爷子，林家可是京都的名门望族，这种离过婚的女人怎么能嫁入呢？对呀、啊，只有我们柳家、嫣然，还有那个啊，林家的夫人，是不是？林阳，只要愿意娶我，我。我这辈子为你侍从。闭嘴！你不配。你这个臭女人才不配！你要是真爱林阳，你就从林阳身边滚开。林家夫人的身份，怎么能是你离过婚的货色了？啊！你要是知趣的话，就永远离开林海吧，别再祸害林阳了，让林阳失去林家的继承权呀、啊！你们，林阳，他们说的对。我确实配不上，谢谢你这段时间对我们付出。你回林家吧，不要为了我放弃继承人的身份。文姐，我就想再多问你一句，你爱我吗？嗯，这就够了
，我才不在乎什么狗屁继承人的身份。我这辈子只想和你在一起，除了你，我谁也不会去。如果你不同意的话，我绝不会凌驾。你，你真的要娶她？这辈子我非她不娶。好吧，我会给你们举办一场盛大的旷世婚礼。都怪你，要不是你看不上营养，咱们柳家飞黄腾达了。好啊，你现在反过来还怪我？当初你不是也看不上林阳吗？你不是嫌他呃配不上嫣然吗？你们别吵了。文杰，之前你说的对，我确实后悔了。今天在这里，我提前祝你们两个新婚快乐。林阳，对不起，之前是我瞧不起你，说了很多很多过分的话，希望你能够原谅我。林阳，不不不，林少，我求您放过我们顾家。林少，我错了，我以后再也不惹你了，只要你原谅我，我这辈子给您当狗都行。当狗都没有资格。这是你们顾家这些年偷税漏税的证据，等着把牢底坐穿吧。爸，别说了，我们顾家完了。拖下去。啊啊啊！欧欧爷，欧爷。文姐，你愿意嫁给我吗？好，我不答应。妈，你来干什么？你彩礼都没给我，还想娶我女儿？妈，林阳不是才给了你一千万吗？我炒股输掉了，再给我五千万，你无耻！林阳，你可是林家的继承人，这区区五千万，你应该不在乎吧？我是不在乎，但我凭什么给你呢？难道我女儿就不值五千万吗？文姐在我心里是无价的。但是我之前跟你说的很清楚，那一千万，你已经和文姐断绝关系了。我不管，你要是不给我五千万，就别想娶我女。林阳，你别给他。五千万是吧？可以，我可以给你，但这一定是最后一次。红爷，把钱给他。等等，哼，我改变主意了，五千万。不行，我要一个亿。你是想死吧？一个亿，可以，可以给你。这这这这还有比我不要脸的？你<笑>管你屁事儿！女婿啊，你快把钱给我，我好去炒股了。可以啊，王爷，就给他一个亿，然后把这一个亿以他的名义。捐给慈善基金会。不、哦，我的钱。王爷送客。林阳，你个王八蛋！我教你不能好赌。林阳，文姐，你放心，我每个月会定时让人把钱转给他，保证他衣食无忧。林阳，谢谢你。文姐。我爱你，我也爱你。